క్రీస్తు ప్రభు చేయి అమితముగా ప్రేమించబడు దేవుని బిడ్డలారా దేవు అని ప్రేక్షకులారా రక్షకుడగు యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికి కూడా శుభములు గత కొన్ని రోజులుగా ఆంతరిక గాయాలలో వివిధమైనటువంటి అంశాల గురించి మనం ప్రత్యేకంగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం కొత్త అంశముతో మీ ముందుకు వస్తూ ఉన్నాం ఈ వాక్యాన్ని ఆలకించడానికి ఆలకిస్తున్నటువంటి ఈ వాక్యము మన జీవితంలో ఫలించడానికి ప్రభు కృప మనకు ఎంతో అవసరం మనం వినపోయేటువంటి వాక్యం అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుని యొక్క జ్ఞానము మనకు ఎంతగానో అవసరం అటువంటి దైవ జ్ఞానమును ప్రభు మనకు దాయిచేయమని వినడానికి కావలసినటువంటి ఓర్పును దాయిచేయమని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేద్దాం కృప కలిగిన మా ప్రభువా ఈ లోకములో మేము జీవించుటకు మేము జీవిస్తున్నటువంటి సమయంలో మేము చేసే ప్రతి పని మాట్లాడే మాట మా జీవితం అంతా కూడా నీకు మయమకరంగా ఉండునట్లు దీవించండి అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆందోళన చెందకుండా అవసరమైనటువంటి వాటి కొరకు ఉన్నతమైనటువంటి వాటి కొరకు మా జీవితంలో మేము ప్రయాసపడడానికి నీ అనంతమైనటువంటి జ్ఞానమును పరలోక ఆశీర్వాదమును మాకు దాయిచేయండి ఈ జీవితంలో ఎందుకని మేము అనవసరంగా చింతిస్తూ ఉన్నాము దేని కొరకు భయపడుతున్నాము దేని వలన కృంగిపోతున్నాము మాకు తెలియచేసి అవి లోకలు నశించిపోయేటువంటి సత్యాలను మాకు తెలియచేయండి వాటి ద్వారా మేము అనుదినము కూడా నీ జ్ఞానములో నీ సంతోషములో జీవించే కృపను మాకు దాయచేయమని నీ పరిశుద్ధ నామమును బట్టి వేడుకొనుచున్నాము ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడలారా కొన్ని రోజుల క్రితము నేను బయటకు వెళుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక తల్లి తన పదిహేడు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి కొడుకును చేయి పట్టుకుని పరీక్ష ఆలకు తీసుకొని పోవడాన్ని నేను గమనించాను దాదాపుగా కష్టపడి పని చేయగలిగినటువంటి వయసు ఉన్నటువంటి ఆ యువకుడు తన తల్లి చేయి పట్టుకుని నడవడం చూసి నేను ఒక ఇంత ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యాను తనంతటిగా తాను నడవగలిగినటువంటి వాడు శక్తి కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు తన తల్లి చేయి పట్టుకొని నడుస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏమిటని నేను ప్రశ్నించుకుంటూ ఉండగా ఆ తల్లి ఆ యువకుడు కూడా నేను అంగిలో ఉండడం చూసి నా వద్దకు వచ్చి ప్రార్థన చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు ఆ బిడ్డ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఆ యువకుడు నాతో అంటున్నాడు ఫాదర్ నాకు చాలా భయంగా ఉంది పరీక్ష అంటే చాలా భయంగా ఉంది నేను బాగా చదివాను కష్టపడి చదివాను ఇంతకుముందు పరీక్షల్లో నాకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి అయినా కూడా ఇంకా నాకు చాలా భయంగా ఉంది అని భయపడుతూ వణికిపోతూ ఉన్నాడు అతని తల్లి అతనికి ధైర్యం చెబుతూ ఉంది అనవసరంగా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నాడు తను చదివినటువంటివి నిజంగా పరీక్షలు వస్తాయా తను చదివినటువంటి పరీక్షలు వస్తే తాను సరిగా సమాధానం ఇవ్వగలడా లేకపోతే తను మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వగలడా అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన లేకపోతే చదివినటువంటివి వస్తాయా ఒకవేళ అలా జరిగితే నేను ఏం చేయాలి అని అనేక విధాలుగా ఆ యువకుడు తనను తాను అనుకుంటూ ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నాడు భయపడిపోతూ ఉన్నాడు నిజానికి ఇటువంటి సంఘటన మనం చూసినప్పుడు కానీ విన్నప్పుడు కానీ మనకు అనిపిస్తుంది ఆ యువకుని యొక్క ఆందోళన అనవసరమైనటువంటిది అది అవసరం లేనటువంటిది కష్టపడి చదివినటువంటి వాడు సరిగా రాయగలుగుతాడు అనవసరంగా జరగబోయే దాని గురించి ఆందోళన చెందడం అనేది అవివేకమని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ నిజానికి మనం కూడా చాలాసార్లు ఇలా అనవసరమైన విషయాల గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం ఒక కొత్త పనిని ప్రారంభించాలంటే ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం కారణం ఏంటి ఆ పనిలో మనం ప్రారంభించినటువంటి పనిలో మనం అనుకున్నటువంటి ఫలితం పొందగలుగుతామా లేకపోతే ఓడిపోతామా చాలామంది ఓడిపోతామనేటువంటి భయంతోనే ఒక పనిని ప్రారంభించడానికి కూడా వెనుకడుగు వేస్తూ ఉంటారు భయపడిపోతూ ఉంటారు ఓడిపోతామనే భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆందోళన అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన మరి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలకే హైరాణి పడిపోతూ ఉంటాం ప్రదేవుని బిడ్డలారా 
కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆందోళన అనేది సహజంగా ఉంటుంది ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు కానీ అది ఎలా జరుగుతున్నటువంటి ఆందోళన సహజంగా అందరికీ ఉంటుంది కానీ అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి ప్రతి చిన్న విషయం గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మనం వెళ్ళవలసినటువంటి బస్సు సమయానికి వస్తుందా ఒకవేళ నేను బస్సు సమయానికి చేరుకుంటానా ఇలా చాలా చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కూడా మనం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా కొద్దిమంది చూస్తే నిప్పుల మీద నడుస్తూ ఉన్నట్టులాగా ఉంటూ ఉంటారు కారణం చాలా ఆందోళనతో ఉంటూ ఉంటారు నిజానికి దేవుడు ఇటువంటి నిగ్రహ శక్తి లేనటువంటి జీవితాన్ని మానవునిగా మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడా లేకపోతే తన శక్తిని దేవుడు మనకు ఇచ్చాడు మనం వాక్యములు వింటూ ఉన్నాం పునీత పౌరు తిమోతికి రాసిన రెండవ లేఖ ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ చిన్నములో ఈ విధంగా రాయబడుతూ ఉంది దేవుడు మనకు పిరికితనమును కాక తన ఆత్మచే శక్తిని ప్రేమను ఇంద్రియ నిగ్రహములను ప్రసాదించను దేవుడు మనకు పిరికితనమును కాక తన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చే మనందరికి కూడా తన ఆత్మ చే మనందరికి కూడా శక్తిని ఇస్తూ ఉన్నాడు ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈ మొట్టమొదటిది దేవుడు తన ఆత్మ చే మనకు శక్తిని ఇవ్వడం దేవుని ఆత్మ చే శక్తిని పొందినటువంటి మనము అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి ఆందోళన చెందడం అనేది అవివేకం అనిపించుకుంటుంది ఎందుకంటే దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడినటువంటి వాడు దేవుని శక్తిని నమ్ముకున్నటువంటి వాడు ఆ ప్రభువేతనకు విజయాన్ని దయచేస్తాడు అన్నటువంటి నమ్మకం కూడా ఉంటుంది ప్రే దేవుని బిడ్డలారా దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచడం దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడం అంటే ఆయన మీద ఆధారపడి జీవించడం అని అర్థం చాలాసార్లు మనం చెబుతూ ఉంటాం నేను ప్రభువు నమ్ముతూ ఉన్నాను నేను ప్రభువుని విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను అని చెబుతూ ఉంటాం నిజానికి ప్రభువును నమ్మడం అంటే ఏమిటి ప్రభువును విశ్వసించడం అంటే ఏమిటి ప్రభువు నమ్మడము ఆయన విశ్వసించడం అంటే ఆయన మీద ఆధారపడి జీవించడం ప్రభువుని నమ్మడం విశ్వసించడం అంటే మన శక్తి మీద కాకుండా ఆయన యొక్క శక్తి మీద ఆయన యొక్క బలము మీద మనం ఆధారపడి జీవించడం ప్రభువుని నమ్మడం అంటే మన తెలివి మీద కాకుండా దేవుని యొక్క జ్ఞానము మీద ఆధారపడి జీవించడం ప్రభువుని నమ్మడం అంటే మనకు అర్థం కానటువంటి విషయాలలో కూడా దేవుడు నాకు సరైనటువంటి సలహాను దయచేస్తాడు అని ఆయన మీద ఆధారపడి జీవించడం మనకు దారి తెలియనప్పుడు కూడా దేవుని నమ్మినటువంటి వాడు ఆయనే నాకు దారిని చూపిస్తాడు అనే నమ్మకం కలిగి ఆయన మీద ఆధారపడి జీవించడం అది దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచడం నిజంగా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం మనం అబ్రహాము గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఆయన గురించి విని ఉంటాం అబ్రహామును విశ్వాసానికి తండ్రి అని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తూ ఉంది ఆయన ఎందుకు విశ్వాసానికి తండ్రి అవుతూ ఉన్నాడు అబ్రహాం జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు లేవి అబ్రహాం ఏ విధంగా దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాడు అబ్రహాం గురించి రాయబడినటువంటి ప్రతి సంఘటన కూడా అబ్రహాం ఏ విధంగా దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాడో మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి దేవుడు ఆయన తన సొంత ఊరు విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం వెళ్ళమని చెప్పడం అదేవిధంగా ఆయన వృద్ధాప్యముల సమయంలో గొప్ప సంతానాన్ని గొప్ప జాతిని ఆయన నుంచి కలిగిస్తానని వాగ్దానం చేయడం ఇవన్నీ కూడా అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్ముతూ ఉన్నాడు అంటే దేవుని మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నాడు తన సొంత ఊరు విడిచి వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు అబ్రహామునకు తెలుసు తన సొంత ఊరును కానీ తన పశు సంపదను కానీ సేవకులను కానీ విడిచి వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాలి ఇతరుల మీద ఆధారపడి జీవించాలి నన్ను పిలిచినటువంటి దేవుడు నన్ను ఈ గ్రామం నుంచి పిలిచినటువంటి దేవుడు తప్పనిసరిగా నాతో కూడా ప్రయాణిస్తాడు అన్నటువంటి ఆ నమ్మకం అంటే దేవుని మీద ఆధారపడమే గొప్ప విశ్వాసానికి మూలంగా మనందరికీ కూడా ఆదర్శంగా ఉంటూ ఉంది మరి అదేవిధంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అబ్రహామునకు దేవుడు ఒక సంతానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇస్సాకు అన్నటువంటి బిడ్డను దయచేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తనిచ్చినటువంటి బిడ్డను తిరిగి తనకే సమర్పించమని అబ్రహామును కోరుతూ ఉన్నాడు అబ్రహాము ఆ సమయంలో అనుకుని ఉండొచ్చు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బిడ్డ ఈ వయసులో నా కలిగినటువంటి బిడ్డ ఇక మరలా దేవుడు ఇంకొక బిడ్డను ఇస్తాడో ఇవ్వడో నా వయసు కూడా అయిపోయింది చివరికి నేను నా సమాధికి దగ్గరగా ఉంటూ ఉన్నాను ఇటువంటి సమయంలో గొప్ప జాతిని నా బిడ్డ నుంచి కలగజేస్తానటువంటి ఆ దేవుడు నా నుంచి కలిగించుతానటువంటి ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒకగానొక కొడుకును కూడా అడుగుతున్నాడే అని ఆలోచన చేసి ఉండొచ్చు కానీ దేవుని మీద ఆధారపడినటువంటి అబ్రహాము దేనికి కూడా వెనుకడుగు వేయలేదు దేవుడు అడిగిన విధంగా ఈ సాకును బలిగా సమర్పించడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు 
అబ్రహాం ఇస్సాకు ఒకరోజు తెల్లవారుజాముని లేచి ఇద్దరు కూడా దేవుని కొండపైకి అబ్ ఇస్సాకును బలిగా సమర్పించడానికి నడుచుకొని వెళుతూ ఉన్నారు నడుచుకొని వెళుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఈ సమయంలో ఇస్సాకు తన తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాంను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆది కాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాలలో తండ్రి నిప్పు కట్టెలు ఉన్నవి కదా మరి దహన బలికి కావలసిన గొర్రె పిల్ల ఏది చూడండి తన బిడ్డ తనకు తెలిసినటువంటి ఆ విడిమిడి జ్ఞానంతో అడుగుతూ ఉన్నాడు తన తండ్రిని తండ్రి మన దగ్గర నిప్పు ఉంది దహన బలికి కావలసినటువంటి కట్టెలు కూడా ఉన్నాయి కానీ గొర్రె పిల్ల లేదు కదా వెంటనే అబ్రహాం అంటున్నాడు కుమార దహన బలికి కావలసినటువంటి గొర్రెపిల్లను దేవుడే సంకూర్చును అబ్రహామునకు విశ్వాసం కలదు ఎంత విశ్వాసం అంటే తన బిడ్డను దేవుడు సమర్పించమని అడిగిన అవసరము తనకు రాకపోవచ్చు తప్పనిసరిగా దేవుడు ఏదో ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తాడు ఏదో ఒక విధంగా బలి పశువును చూపిస్తాడు అన్నటువంటి విశ్వాసమే అబ్రహాము ఇసాకును తీసుకుని వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తుంది ఆ సమయంలో కనపడినటువంటి గొర్రెపిల్ల గురించి ఆందోళన లేదు నేను ఇసాకును తీసుకుని వెళుతున్నాను కదా ఇసాకునే బలిగా అర్పించాలి అన్నటువంటి భయం లేదు దేవుడు తప్పనిసరిగా ఒక బలి పశువును నాకు చూపిస్తాడు ఆ సమయంలో బలి పశు అబ్రహాము దగ్గర లేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆందోళన లేదు ఎందుకంటే అది దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జీవితం కుమారుని బలిగా సమర్పించాలి అనేటువంటి భయం కూడా లేదు కారణం కుమారుని దేవుడు అడగడు అడిగినప్పటికీ కూడా ఆ పని చేయడానికి దేవుడు ఒప్పుకోడు ఏదో ఒక విధంగా దేవుడు ఒక మరొక మార్గాన్ని తనకు చూపిస్తాడు అన్నటువంటి గొప్ప విశ్వాసంతో అబ్రహాం ఆ కొండవైపు అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాడు తన భారాన్ని మొత్తము కూడా ప్రభు మీద మొప్పుతూ ఉన్నాడు తనను పిలిచినటువంటి దేవుడు తన చేయి విడిచిపెట్టడు అన్న నమ్మకము అబ్రహామునకు కలుగుతూ ఉంది అందుకే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములు ఈ విధంగా రాయబడుతూ ఉంది ఈ వచనాన్ని ఒక విరామం తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ధ్యానం చేద్దాం కార్యక్రమం ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్న దేవాని ప్రేక్షకులారా విరామానికి ముందుగా మనం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన మిమ్ము గూర్చి శ్రద్ధ వహించును కనుక మీ విచారములన్నీ ఆయనపై మొప్పుడు ప్రే దేవని బిడలారా మన విచారములన్నీ కూడా ప్రభు మీద మోపండి మీ విచారంలో మీ ఇబ్బందులను కానీ మీ అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనను కానీ మీ భయాలను కానీ అన్నిటిని కూడా ప్రభు మీద మోపండి ఎందుకంటే ఆయన నీ గురించి నా గురించి శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాల గురించి నీ జీవితంలో జరగబోతున్నటువంటి విషయాల గురించి ప్రభు శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనను నువ్వు కలిగి ఉండని అవసరం లేదు అని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తూ ఉంది ఈ అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన ద్వారా దేవుని మీద మనకు నమ్మకం లేదు అని మనంతర మనముగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాం దేవుని మీద ఆధారపడినటువంటి వాడు అప్పటి వరకు తాము చూడనటువంటి విషయాలందు కూడా తాను ఎప్పుడు వినటువంటి విషయాలందు కూడా నమ్మకం ఉంచి ప్రభు మీద ఆధారపడి జీవిస్తారు మనం విరామానికి ముందుగా అబ్రహాము గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మరొక గొప్ప నీతిమంతుని గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం దేవుడు నలభై రోజుల పాటు గొప్ప జల ప్రళయాన్ని లోకంలో కలగజేసి అందులో నోవా కుటుంబాన్ని మాత్రమే కాపాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన నీతిమంతమైనటువంటి జీవితం మాత్రమే దేవునికి ఇష్టకరంగా ఉంటూ ఉంది అటువంటి నోవా గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం 
ఎందుకు దేవుడు ఆయన కుటుంబాన్ని మాత్రమే కాపాడుతూ ఉన్నాడు అబ్రహాములాగా నోవా కూడా దేవుని ఎందు నమ్మకం ముంచి జీవించాడు అంటే దేవుని మీద ఆధారపడి జీవించాడు దేవుడు నలభై రోజుల పాటు తను కురిపించబోయే వర్షం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నోవాను ఒక పెద్ద ఓడను తయారు చేసి అందులో ఈ లోకాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవరాశికి చెందినటువంటి ఒక జతను అందులో ఉంచమని చెబుతూ ఉన్నాడు అప్పటి వరకు నోవా కానీ నోవా కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఎవరు కూడా వానను చూసినటువంటి దాఖలు లేవు దేవుని యొక్క వాక్యములు మనకి ఎక్కడ కూడా రాయబడలేదు నిజానికి అందుకే ప్రజలు నోవా దగ్గరకు వచ్చి ఆయనను వెక్కిరించినట్టుగా కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం ఆది కాండము ఏడవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలలో దేవుడు తను భూమి మీద కురిపించబోయే వర్షం గురించి నోవాకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా ఏడు రోజులకు భూమి మీద నలభై పగళ్ళు నలభై రాత్రులు ఎడతెగని వాన కురిపింతును అప్పటి వరకు నోవా ఎప్పుడు కూడా తన జీవితంలో వర్షం పడడం చూసినట్లుగా మనకు ఎక్కడ కూడా రాయబడలేదు ఎందుకంటే ఆది కాండంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలలో నేల మీద పచ్చని చెట్టు చేమ ఏమీ కూడా లేవు ఏలన దేవుడు భూమి మీద వానలు ఇంకనూ కురిపించలేదు అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రజలకు వర్షం అంటే ఏమిటో తెలియదు వర్షాన్ని దేవుడు ప్రజలకు ఇంకా పరిచయం లేదు పరిచయం చేయలేదు అటువంటి సమయంలో దేవుడు నోవాకు తన భూమి మీద కురిపించబోయేటువంటి వర్షం గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు తన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా చూడనటువంటి వర్షం గురించి ఉన్నటువంటి నోవా దేవుని మీద ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మీద నమ్మకం జీవిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని నమ్ముతూ ఉన్నాడు తన జీవితం ఎలా ఉండబోతుంది తన కుటుంబ భవిష్యత్తు ఎలా అయిపోతుంది అన్నటువంటి ఆందోళన లేకుండా దేవుని మీద నమ్మకం కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఈ పెద్ద ఓడను ఎలా తయారు చేయాలి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జాతికి ప్రతి రకానికి చెందినటువంటి జంతువులను జతగా ఎలా సేకరించాలి అన్నటువంటి భయం కానీ ఆందోళన కానీ నోవాలో కనపడలేదు తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారు తనలాగే వర్షాన్ని ఎప్పుడు కూడా చూడనటువంటి వారు తన దగ్గరికి వచ్చి ఎన్నిసార్లు వెక్కిరించినా కూడా తన అనుకున్నటువంటి పనిని దేవుడు తనకు అప్పగించినటువంటి ఆ పనిని వదిలిపెట్టకుండా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాడు భయపడకుండా ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాడు ప్రదేవుని బిడ్డలారా దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు కాబట్టే ఆయన మనసులో ఇసుమంతైన కూడా ఆందోళన కనపడలేదు అనవసరమైనటువంటి వాటి గురించి మనం ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం నిజానికి ఎవరైతే దేవుని నమ్ముతూ ఉన్నారో దేవుడే నాకు సరైనటువంటి మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడే నా చేయి పట్టి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి గొప్ప విశ్వాసంతో చీకటిలో కూడా అడుగు వేయడానికి ముందుకు వేయడానికి వెనుకడుగు వేయం మనం చూస్తున్నాం పేతురు కూడా యేసు ప్రభు పిలవగానే నీటి మీద నడవడానికి అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాడు మొట్టమొదటిసారిగా తన జీవితంలో నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు నీటి మీద నడవాలి ఎలా నడవాలి ఎంత బరువు నీటి మీద మోపాలి అన్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనను కానీ ఆందోళన కానీ పేతులు మనసులో కలగలేదు కానీ ఎప్పుడైతే అడుగులు వేస్తూ వెళుతూ ఉన్నాడు ప్రభు వైపు తన చూపు ప్రభు వైపు ఉంది ఎప్పుడైతే తన చూపును ప్రభు నుంచి ఈ లోకం వైపు మరలుస్తూ ఉన్నాడో తనకు చల్లగా తాకుతున్నటువంటి ఆ గాలును గుర్తించి అయ్యో నేను సముద్రం మధ్యలో ఉంటూ ఉన్నాను నేను నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నాను ప్రభ కలుగుతూ ఉందో వెంటనే మనసులో భయం వేస్తూ ఉంది ఆందోళన కలుగుతూ ఉంది తన చూపును ప్రభువు నుంచి లోకం వైపు మరల్చినప్పుడు అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన పేతురుకు కలుగుతూ ఉంది ఈ అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన పేతురును నీటిలో మునిగిపోనట్లు చేస్తూ ఉంది క్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి హృదయము ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన చెందదు భయపడదు క్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి మనస్సు అనవసరమైనటువంటి విషయాల గురించి చింతించదు క్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి హృదయము రేపటి దినాన ఏమి జరుగుతున్నటువంటి భయంతో జీవించదు ఇది ప్రభు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నారు మత్తై శుభవార్త ఆరవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనం రేపటి గురించి మీరు విచారించకండి రేపటి గురించి మీరు విచారించకండి రేపటి గురించి అంటే భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి వాటి గురించి అనవసరంగా ఊహించుకొని విచారించకండి నన్ను నీ మనసులు పెట్టుకుని జీవించు 
ఎప్పుడైతే ప్రభువును మన ఆత్మలో మన హృదయంలో పెట్టుకొని జీవిస్తున్నామో ఎదుటి వారు మన గురించి ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అన్నటువంటి ఆలోచన మనకు రాదు ఎందుకంటే ప్రభు మనతో ఉంటూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రభు మాటలు వినడానికి మనం ఇష్టపడుతూ ఉన్నామో ప్రభు మాటలతో మనం హృదయాన్ని నింపుకొని ఉన్నామో ఇతరుల మాటను అంటే ఈ లోకము యొక్క మాటలను అనవసరమైనటువంటి మాటలు వింటూ అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనకు మనం గురి కాం ప్రభువే మనకు ధైర్యాన్ని ఓదార్పుని ఇచ్చేటువంటి మాటలను చెబుతూ ఉన్నారు నువ్వు భయపడిపోయినా నువ్వు కింద పడిపోయినా నువ్వు కష్టం కలిగేటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను నీకు ధైర్యం ఇచ్చి నేను ముందుకు నడిపిస్తానని ప్రభు మనకు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగానైతే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను ఎడాలను నలభై సంవత్సరాలు కూడా ప్రభు దగ్గరుండి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ నడిపించాడో అదేవిధంగా నిన్ను నన్ను ప్రభు నడిపిస్తారు ఎప్పుడైతే ఆయన మీద మన నమ్మకం ఉంచి విశ్వాసం ఉంచి ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉన్నాం కానీ అనేక మార్లు అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన మన మనసులో పెట్టుకొని ప్రతిరోజు కూడా భయపడి మనం జీవిస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు ఈ అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనకు చిన్నతనంలో మన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు కావచ్చు చిన్నతనంలో మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు కావచ్చు అవి మన మనస్సులో అలాగే ఉండి ఈ రోజున మన ఆత్మాభిమానాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తూ ఉంటాయి అందువలనే చాలామంది భయపడిపోతూ ఉంటాం అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనకు గురి అవుతూ ఉంటాం కానీ ప్రభు ఈరోజు నీ గొప్ప వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు నీ మనస్సులో నీ కలిగినటువంటి నువ్వు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ గాయాలను ప్రభు మాన్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రభువుతో ఐక్యమవుతూ కలుమూసుకుని ప్రార్థన చేద్దాం మన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ గాయాలను తొలగించమని అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన తీసివేయమని ప్రార్థన చేద్దాం మహాశక్తి కలిగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువ ఇదిగో ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ తమ జీవితంలో అనవసరమైనటువంటి వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తూ చింతిస్తూ ఆందోళన చెందుతున్నటువంటి నీ బిడ్డను నీకు సమర్పించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మా గొప్ప కలిగిన ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మానవన యొక్క ఆలోచనను పరికించి మా గొప్ప దేవ మా మనస్సులో కలుగుతున్నటువంటి ఆలోచనలు గమనించి మా ప్రభువ ఇదిగో నీ బిడ్డలు వాడు పడుతున్నటువంటి అనుభవిస్తున్నటువంటి అనవసరమైనటువంటి ఆందోళనను తొలగించండి జీవితంలో ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని దాని వైపు అడుగులు వేయడానికి వారి కావలసినటువంటి శక్తిని జ్ఞానమును దాయిచేయండి పడిపోయినా కూడా మీరు వారి వెంట ఉంటూ ఉన్నారన్నటువంటి గొప్ప సత్యాన్ని ధైర్యాన్ని ఆ బిడ్డలకు తెలియచేయండి ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ బిడ్డలుగా జీవించే కృపను వారందరికీ కూడా దాయిచేయమని నీ పరిశుద్ధ నామును బట్టి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము అమేన్ ప్రభు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వదించుగాక